ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സക്രിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എ വൺ എ ടു പാലിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കേരളത്തിലെ ക്ഷീരമേഖല ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയൊരു വിഷയമാണ് എ വൺ എ ടു പാൽ ഇതിൽ എ ടു പാൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നും എ വൺ പാൽ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാണെന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെയും പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എ വൺ പാലാണോ എ ടു പാലാണോ മികച്ചത് എന്നുള്ളതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എ വൺ പാൽ എ ടു പാൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ വൺ പാൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് പാലിൻ്റെ പോഷക ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും പാലിൽ എൺപത്തേഴ് ശതമാനം വെള്ളവും ശേഷിക്കുന്നത് ലാക്ടോസും പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ധാതു ലവണങ്ങളുമാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ വരുന്ന ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് പ്രോട്ടീൻ പാലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോട്ടീനാണ് കസീൻ ഈ കസീനെ ആൽഫ ബീറ്റ കാപ്പ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നെ പശുവിൻ്റെ സ്വഭാവവും ജനിതക ഘടനയും അനുസരിച്ച് ബീറ്റ കസീൻ എ വൺ ബീറ്റ കസീനായും എ ടു ബീറ്റ കസീനായും കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൽ എ വൺ ബീറ്റ കസീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാൽ എ വൺ പാലെന്നും എ ടു ബീറ്റ കസീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാൽ എ ടു പാലെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എ വൺ ബീറ്റ കസീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാൽ കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുമെന്നും ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം ഓട്ടിസം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പലരും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എ ടു പാലിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചെറുതായൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തിൽ ഗവേഷകനായിരുന്ന കോറൻ മാക്ലഗനും ഹോവേർഡ് പാറ്റേഴ്സൺ എന്ന സമ്പന്നനായ കർഷകനും എ ടു കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു എ ടു പാൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എ ടു കോർപ്പറേഷൻ എ ടു മിൽക്ക് കമ്പനി അഥവാ എ ടു എം സി എന്ന പേരിലേക്ക് മാറി തുടക്കകാലത്ത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ തന്നെ ഭീമൻ ഡയറി ആയിരുന്ന ഫോണ്ടേറയെ ആയിരുന്നു എ ടു എം സിക്ക് വിപണിയിൽ നേരിടേണ്ടിയിരുന്നത് അക്കാലത്ത് എ ടു പാലിനെ കുറിച്ച് അധികം ആരും കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ എ വൺ പാലാണ് ഫോണ്ടേറ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിരുന്നത് എ ടു പാൽ വിപണി കൈയടക്കുന്നത് കാണാൻ ഫോണ്ടേറയ്ക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എ വൺ പാലിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളായി എ ടു എം സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെല്ലാം ഫോണ്ടേറ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ സാധാരണ എ വൺ പാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോവേർഡ് പാറ്റേഴ്സൺ കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഇത് ഫോണ്ടേറയെ ആശങ്കയിലാക്കി എ ടു എം സിക്ക് വേണ്ടി എ ടു പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകർ ആ പാൽ പുറത്ത് നൽകാതിരിക്കുന്നതിനും എ ടു എം സി കരാർ എഴുതിയിരുന്നു ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഫോണ്ടേറ എ ടു എം സിയുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ നിർബന്ധിതരായി എന്നാൽ ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ ഹോവേർഡ് പാറ്റേഴ്സൺ ഹൃദയാഘാതം മുതൽ മരണപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മാക്ലഗനും മരിച്ചു ഇതോടെ എ ടു എം സിയുമായി ഒത്തുതീർപ്പാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഫോണ്ടേറ പിന്മാറി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കേറ്റ് ഫുഡ്ഫോർഡിൻ്റെ ഡെവിൽ ഇൻ ദ മിൽക്ക് എന്ന പുസ്തകമാണ് എ വൺ എ ടു ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും ചൂട് പിടിപ്പിച്ചത് വായിക്കുന്നവരിൽ ഭീതി പടർത്തുന്ന വിധം എ വൺ മിൽക്കിനെ ഡെവിൽ ആക്കിയിട്ടുമുണ്ട് വുഡ്ഫോർഡ് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ഈ ലോകത്തിലെ പശുക്കൾക്കെല്ലാം എ ടു പാൽ ആയിരുന്നുവെന്നും യൂറോപ്യൻ പശുക്കളിൽ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച് അത് എ വൺ ആയി മാറിയതാണെന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗുണം ലഭിച്ചത് എ ടു എം സിക്കായിരുന്നു വുഡ്ഫോർഡിൻ്റെ ചെകുത്താൻ വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭീതി ചെറുതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ഇതോടെ ഫോണ്ടേറ എ ടു എം സിയുമായി ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെട്ടു ന്യൂസിലാൻഡിൽ തുടക്കമിട്ട എ വൺ എ ടു ചർച്ചകൾ ഇതോടെ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ചു എ വൺ ആണോ എ ടു ആണോ നല്ലതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എ ടു കോർപ്പറേഷൻ എ ടു മിൽക്ക് കമ്പനി എന്ന പേരിലേക്ക് മാറി 
ഇന്ന് ഏറ്റവും മിൽ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറാണ് യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ എ വൺ പാൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിലൊന്നും എ ടു എം സി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എ വൺ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും എ ടു എം സി ഇപ്പോഴും എ ടു പാലാണ് നല്ലതെന്ന വാദത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നാടൻ പശുക്കളുടെ പാൽ എ ടു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാടൻ പശുക്കളോടുള്ള പ്രിയം കൂടിയതെന്നും പലരും പറയുന്നു എന്നാൽ നാടൻ പശുവായാലും വിദേശികളായ എച്ച് എഫ് ജേഴ്സി തുടങ്ങിയവയായാലും പാൽ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ എ വൺ ആണോ എ ടു ആണോ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബിൽ ഇതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ പഠനഫലങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എ വൺ ആണോ എ ടു ആണോ നല്ലതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പാൽ ഏതായാലും ഗുണമേന്മയുള്ളത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം എ വൺ എ ടു പാലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്ക